Biblical Foundations, Chapter 8. We are in Section 5 about worship. Wir sind immer noch in biblischen Grundlagen, und zwar im achten Kapitel über Gebet und Anbetung und jetzt im Abschnitt 5 über Anbetung. This is a very broad topic. Worship is a broad topic. We are just scratching the surface of this broad topic. Und ihr Lieben, das ist so eine breite, uh, ja, ein, ein breites Thema. Wir, wir kratzen jetzt nur ein bisschen die Oberfläche. We've got some supplemental notes for you and you'll have to watch a different video that go a little bit more in depth into this topic. Und wir haben noch hier uh, Notizen dazu, die euch noch tiefer hineinnehmen in dieses in diese Anbetung. Well, let's dive right into our content. Aber was, was möchte Gott mit uns? Number one, our question here says, what kind of people is God seeking? John 4:23. Und das heißt hier, welche Menschen sucht Gott? Und But zwar in Johannes 4:23. But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth for the father is seeking such to worship him es kommt aber das ist jetzt im johannes 4:23 es kommt aber die stunde und ist jetzt da die wahren anbeter den vater in geist und wahrheit anbeten werden denn auch der vater sucht solche als seine anbeter god is looking for true and genuine worshipers not pretenders gott uh, sucht echte anbeter keine heuchler God's look, not looking for performers. Und Gott sucht auch nicht solche, die eine wunderbare Show abziehen. God's not looking for entertainers. Gott sucht auch keine Unterhe also Unterhalter, ja. He's looking for genuine worshipers. Er sucht echte Anbeter. Are you a genuine worshiper of God? Bist du ein echter Anbeter Gottes? Worship him in spirit and in truth. Und betest du ihn an im Geist und in der Wahrheit? Okay, John 4:24 he goes on to tell us how we should worship God. Im Johannes Evangelium 4:24 sehen wir, wie wir Gott anbeten sollen. It says God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. Hier heißt es Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. True worship is not about the externals. The, the place or the day, but it's about the internal. Und Anbetung hat nichts zu tun mit dem externen Erscheinen, sondern mit dem Inneren. It's the state of your mind and your heart before the Lord. Es ist der, der Zustand deines Denkens, deines Seins, deines Herzens vor Gott. Our worship should not be entertainment. Unser, unser Lobpreis, unsere Anbetung sollte nicht eine Unterhaltung sein. Our worship should not be performances, performing before man. Und diese, unsere Anbetung soll nicht eine Darstellung vor den Menschen sein. It's to be genuine. Das soll echt sein. Participatory. Dass du daran teilnimmst, dass du eingebettet bist in diesen Lobpreis. Einbezogen. Our, our worship is to be in spirit and truth. Und unsere Anbetung soll im Geist und in der Wahrheit sein. Well, what does God say about the use of physical idols and statues and images in worship? So, und was sagt Gott uh, über die Verwendung von Götzen, Statuen und Abbildungen bei der Anbetung? Plain and simple, don't do it. Ganz einfach, mach es nicht. Deuteronomy chapter 5, verse 8 to 10. 5. Mose, uh, 5. Mose 5, 8 bis 10. There God was warning the children of Israel not to use any idols. He says, do not make yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or is in the earth beneath. You shall not bow down to them. You shall not serve them. Don't do it, is what God is saying. God sagt hier ganz klar im 5. Mose 5, uh, 8, Du sollst dir kein Götzenbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde, oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. God is warning us not to uh, involve in idolatry or not to bring uh, statues or pictures or things like that into our worship of him. Und Gott möchte nicht, dass wir Statuen oder sonstige Sachen in, unseren, in unsere Anbetung bringen. We're also encouraged 
not to forsake assembly, Hebrews 10:25. Und im Hebräerbrief 10:25 lesen wir, dass wir nicht die Gemeinschaft, das Zusammenkommen versäumen sollen. Okay. Hebrews 10:25 says, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some. Im um, Hebräerbrief 10:25 heißt es, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. The Bible commands us not to stop assembling together. Und die Bibel ermutigt uns nicht, dies, das Zusammenkommen, die Versammlung zu versäumen. This is one of those cases where as Christians we are allowed to be disobediently obedient. What do I mean? Und das ist jetzt ein Punkt, wo wir Christen gehorsam, ungehorsam sein dürfen. What I'm talking about is the government. If the government or any entity tells us that we cannot assemble, that it's forbidden to come together and worship, we will disobey them as we are being obedient to this command of Scripture. Und ihr Lieben, da hört auch unser Gehorsam den, der Regierung gegenüber auf, denn die Bibel sagt uns, wir sollen das Zusammenkommen nicht versäumen. Und das darf nicht verboten werden, dass wir uns treffen als Gemeinde zum Gebet, zur Anbetung. You know, if the government restricts our worship and our coming together, then you need to find creative ways of doing it, maybe in secret or in private homes, but you should never stop assembling together. Und wenn es die Regierung verbietet, dann sollten wir kreativ werden und uns entweder in Häusern treffen oder einfach in ja, einsamen Plätzen. Are you going to let laws or any disease or any pandemic or anything stop you from assembling with other brothers and sisters in Christ? Ja, erlaubst du Gesetzen oder eine dumme Pandemie dir zu verbieten, dass du dich triffst mit Geschwistern? I hope not. Ich hoffe nicht. Obey the scripture. Gehorche dem Wort Gottes. Trust God. Vertraue Gott. And obey his word. Und gehorche seinem Wort. These are the kind of worshipers God's looking for. Gott sucht solche Anbeter. Not those that will bow down to any government or any law or any restriction. Nicht Menschen, die zu allem ja und sagen und sich beugen davor und alle, alle Einschränkungen annehmen. But those that will consistently come together and worship Him. Aber die, die permanent oder immer wieder zusammenkommen, um ihn anzubeten. What internal attitudes make our worship acceptable to God? Und welche äußeren Ausdrucksweisen des Lobpreises sind vor Gott akzeptabel oder angenehm? We read about that in Hebrews chapter 12, verse 28 and 29. Und im Hebräerbrief 12, 28 und 29 lesen wir dazu von. It says, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Ja, im Hebräer äh, 12, 28. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. When we worship, we should have reverence for God. Wenn wir anbeten, sollten wir Ehrfurcht vor Gott. In a certain sense, we are cautious because we don't want to offend God. Uh, uh, einer Seite sind wir vorsichtig, wir wollen Gott nicht beleidigen. That's what the fear of the Lord is all about. Und das ist alles, was die, die Ehrfurcht Gottes uh, von uns abverlangt. It's not being afraid, like I'm afraid of God, but I have this fear, this reverence of God. I don't want to offend Him or hurt him or do anything that would hinder my relationship with him. Gottes Furcht ist ganz was anderes. Da zittern wir nicht vor einem Gott, der böse ist, sondern wir haben Ehrfurcht vor einem Gott, der heilig ist und dessen Ordnungen uns auf dem geraden Wege halten. You know, the Lord loves lively worship. Der Herr uh, liebt Anbetung, wo man, was, wo man Ausdruck sieht. And we experience a lot of that here in Africa. Und hier in Afrika erleben wir viel davon. Oh, they worship beautifully in our churches. Ja, in unseren Kirchen wird wunderbar angebetet. And let's look in the scripture at some of these acceptable expressions of worship. Und jetzt schauen wir mal hinein ins Wort Gottes, welche Ausdrucksformen von Gott sehr betont werden. These are the kind of things that God says are acceptable when you worship him. Und diese Situationen, die wir jetzt beschreiben werden, sind vor Gott angenehm. 
Psalm 47, verse 1 and 5 and 6, we see it talks about clapping your hands. Clap your hands, all you peoples, and shout to God. Da heißt es im Psalm 47, Vers 1, Ihr Völker alle klatscht in die Hände, jauchzt Gott mit Jubelschall. Verse 6 tells us, sing praises to him. Und dann heißt es im Vers 6, Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen. Der Herr unter Posaunen. In Psalm 96, verse 8, it tells us to give to the Lord. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Bring an offering to him. Bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Verse 9, it says, oh, worship the Lord. In verse 9 heißt es, betet an den Herrn. And tremble before him or dance before him. In heiliger Pracht erzittere vor ihm ganze Erde. I like it. In verse uh, Psalm 98, it says, Oh, sing to the Lord a new song. Always these kind of fresh and new songs. Und im uh, Kapitel Psalm 98, 1 heißt es, Singst dem Herrn ein neues Lied. Verse 4, Shout to the Lord, all the earth. Break forth in song. Rejoice, sing praises. Ja, im Ach Psalm 98, 4 heißt es, Jauchzt dem Herrn alle Welt. Seid fröhlich und jauchzt und spielt. Verse 5, it says, Sing to the Lord with the harp. Break forth uh, the, the sound of the psalm. Und uh, in Vers 5 heißt es, singt dem Herrn zur Zitter, mit der Zitter und der Stimme des Gesangs. In verse 6 it talks about trumpets, with trumpets and the sound of the horn, shout joyfully before the Lord, the King. Und in Vers 6 vom Psalm 98 heißt es, mit Trompeten und dem Schall des Horns, das ist das Schofar, jauchzt vor dem König, dem Herrn. Psalm 149, verse 3 says, Let them praise his name with the dance. Let them sing praises to him with the timbrel and the harp. Und im Vers 149, 149, Vers 3, Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen, also tanzen. Mit Tamburin und Zitter sollen sie ihm spielen. And then in Psalm 150, we read about loud and enthusiastic worship. Und im Psalm 150 lesen wir, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn wegen seiner Machttaten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe, lobt ihn mit Posaunenschall, lobt ihn mit Harfe und Zitter, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn in Seitenspiel und Flöte, lobt ihn mit klingenden Becken. Lobt ihn mit schallenden Becken, ah, alles was Atem hat, lobe den Herrn. So we see clapping, in these, these are some passages, we see worshiping God through clapping and singing. Ja, wir haben in unserem Lobpreis viel klatschen und singen. We see giving. Wir sehen auch geben ist ein, ein, ein Lobpreis. We see kneeling before the Lord. Wir sehen vor Gott knien ist ein Lobpreis. Dancing and praising. Wir sehen das Tanzen. Tanzen, uh, und, und, und loben. We see playing musical instruments. Wir sehen, dass uh, im Lobpreis oder in der Anbetung musikalische Instrumente verwendet werden. And we see the enthusiasm. Und wir sehen echte Begeisterung. So God gives us a lot of kind of flexibility in worship. So Gott gibt uns sehr viel Flexibilität, wenn es zu, zu Anbetung kommt. And maybe you're the kind of person who says, well, you know, that's just really not me. Und vielleicht bist du der Person, die Menschen sagt, oh, das passt alles nicht. I don't really get excited about things. Zu meiner Persönlichkeit, ich werde mich nie so ereifern über Situationen. Is that really true? Ist das wirklich wahr? What about when you go to a football game? Wie schaut es aus, wenn du zu einem Fußballmatch gehst? And your team wins. The... Und dein, dein Team gewinnt. Don't you jump and shout and shout for joy and ja. rejoice? Hüpfst du da nicht und schreist vor Freude und, über, und jubelst? Well, if you'll do that for a football going into a net, what about for the King of Kings and the Lord of Lords? Wenn du das tust für einen Ball, der in ein Netz springt, um wie viel mehr sollten wir Gott loben und preisen und jubeln und tanzen und klatschen für einen Gott? Let's show some enthusiasm in our worship of the King of Kings. Lasst uns Enthusiasmus zeigen in unserer Anbetung. And let's do it reverently, with a real heart that we really do celebrate the King of Kings. Bitte macht es aber ehrfürchtig vor Gott. Also fröhlich, aber ehrfürchtig. In our last question in this section, it says, in which, what two places did the early church meet for worship and prayer? Now we're talking about the place of worship. Ja, und dann uh, der letzte Punkt in Vers 7 in diesem Kapitel ist, an welchen zwei Orten trafen sich die früheren Christen 
zu Anbetung und Gebet. In Acts chapter 20, verse 20, it says, and, and he taught you publicly and from house to house. Und im uh, Apostelgeschichte 20 heißt es, sie trafen sich öffentlich und in den Häusern. And then in Acts 2.46 we read that they continued daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Und dann in der Apostelgeschichte 2.46 heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und dann sind sie von Haus zu Haus gegangen und haben das Abendmahl gefeiert. So the early church met in public places. So die, die frühen Christen haben sich in öffentlichen Plätzen getroffen. In houses. In Häusern. And in the temple. Und im Tempel. And those are the kind of places even today we can meet. Und das sind auch heute noch die Plätze, wo wir uns treffen können. We can meet in a public hall or in some public place or park or something like that. Wir können uns locker in um, ja, unseren eigenen vier Wänden treffen. We can meet in houses. Wir können in Häusern uns treffen. Or in the modern temples that we have today, in the, in the church buildings or the houses of worship. Oder in den modernen Tempeln, wie wir heute haben, in unseren Häusern, wo wir, wo wir uh, Gottesdienste feiern. I love that God gives us so much freedom in worship. Und ich liebe es, dass Gott uns so viel Freiheit gibt in der Anbetung. Freedom in our expression of worship. Und zwar Freiheit in unserem Ausdruck von Anbetung. And I love being here in Africa because our worship is so lively and enthusiastic. Und ich liebe es hier in Afrika zu sein, denn unser Lobpreis ist lebendig. But really it's about the condition of your heart. Aber es geht darum immer nur um den Zustand deines Herzens. Because true worship comes from the heart. Denn wahre Anbetung kommt aus. And is directed to God. Und es ist direkt auf, auf Gott herausgerichtet. It isn't a show. Es ist keine show. It's actually not even for my personal enjoyment. Es ist nicht einmal für mein, mein persönliches Glücksgefühl. It's for his enjoyment. Es ist, dass Gott sich daran erfüllt. It's to please God. Es ist etwas, Anbetung ist, Gott zu dienen. Worship is all about him. Und Anbetung ist alles für ihn. I hope you enter into worship with him today. Und ich vertraue, dass du heute durchbrichst. Worship your king. Bete Gott an, wo du bist.